Meu nome é Karen, eu faço parte da Comissão de Atividades Literárias do Bunkio e hoje eu e a Lidia Ivassa, que também faz parte da comissão, é, daremos início ao que eu espero que se torne uma série de encontros, aos quais nós demos o nome de conversas com tradutores, é, que seriam encontros nos quais nós é, convidariam, para os quais nós convidaríamos tradutores do japonês de diversas áreas, para que eles falem um pouco sobre seu trabalho e sobre sua experiência com a tradução. Dito isso, eu passo a palavra para a Lídia, que também é tradutora, traduz mangá, literatura e vários outros tipos de texto, para que ela nos apresente o nosso convidado de hoje. A palavra é sua, Lídia. Obrigada, Karen. É, boa tarde. Então, hoje uh, a gente vai conversar um pouco então, com o Luiz Botanese, é, tradutor de mangás. Ele vai falar um pouquinho então, sobre uh, é, como, como ele, ele passou a atuar nessa área né, de tradução em mangás. Então, Luiz, é, obrigada, então, pelo, por aceitar o convite, pela disponibilidade. Então, se você puder falar um pouquinho, então, sobre uh, a sua formação, assim, como, como você começou a estudar japonês. É que eu agradeço o convite, boa tarde. É, eu comecei a estudar japonês em 2007, se não me engano. É, foi num período que eu estava ocioso. Eu tinha começado uma faculdade, larguei essa faculdade, e até entrar de novo na próxima faculdade, eu queria fazer alguma coisa. E meio por coincidência, eu morava em Brasília na época, eu encontrei lá a escola modelo de Brasília, de japonês, né? Eles estavam com as matrículas abertas, eu fui atrás e me matriculei. Era intenção, era só mesmo um passatempo. Mas eu gostei fui me desenvolvendo na área, é, e como, como eu disse, tinha largado uma faculdade, eu estava sem faculdade, sem fazer faculdade nenhuma naquele momento, resolvi entrar na Universidade de Brasília, que tem um curso de japonês, e foi indo. É, foi um, uma entrada meio aleatória, digamos assim. Nossa, mas assim, é, como é o currículo assim, na, na Universidade de Brasília, assim? É, o curso de japonês da Universidade de Brasília é de licenciatura, então ele é para formar professores, né? não tem nenhum foco na tradução. Eu fui me intrometer na tradução de curioso. Né? É... No meio do curso eu fiz o um intercâmbio no Japão, eu fui estudar na, em Kyoto, né? fiquei um ano lá. Aí foi quando eu comecei a pensar no que, que eu faria de monografia, né? do trabalho de conclusão de curso. Aí eu interessante eu sempre gostei muito de literatura adoro ler né? e entre pesquisas procurando o que fazer na época eu me interessei por um conto Taketori Monogatari né? em Taketori Monogatari é, como que traduzir esse nome né o, o conto do cortador de bambus <risos> é, existem alguns poemas na verdade são cartas trocadas e elas são todas em formato de poema e eu decidi que eu faria minha minha monografia sobre esses poemas. Eu traduziria eles. Né? E foi quando eu realmente comecei a sair, me afastar um pouco da parte da licenciatura para chegar mais perto da tradução. Né? Ainda foi no mundo acadêmico isso. Ah, ah, é... E, assim, fora, fora a faculdade, assim, a graduação, o intercâmbio, é, por iniciativa própria, assim, você uh, estudou alguma coisa, assim, uh, digamos, para adicionar bagagem, assim, conhecimentos gerais, é, sobre tradução especificamente? É, uma vez que eu decidi estudar sobre tradução, aí eu, eu comecei a entrar, a estudar, a, a entrar de cabeça mesmo, né? Então, eu lia muita coisa, né? Na, até para ter a bagagem teórica para poder fazer os trabalhos acadêmicos da época, né? Então, desde aquela época que eu comecei. Mas, assim, como a, o curso em si era voltado para licenciatura, no curso não havia nada que me preparou para a tradução. Para estudos de literatura, sim, né? mas para a tradução especificamente, não. Então, o caminho da tradução foi com o auxílio dos professores né, de lá, mas 
fora das aulas, por conta própria. Né? Uhum. Aí, depois que eu terminei a faculdade, é, eu primeiro comecei a trabalhar como professor, né? entrei no mestrado da USP, também ainda com tradução de poemas, não terminei o mestrado, mas aí já, já me adiantou muito para ter mais bagagem na área de tradução. Né? Mesmo depois que eu terminei o mestrado, que eu saí do mestrado, eu continuei trabalhando como professor e só depois que eu fui entrar no mercado profissional de tradução mesmo. Isso já é mais recente. Foi em 2020, 2019, por ali, que eu entrei no mercado profissional de tradução. Né? Até então, o meu estudo de tradução era só acadêmico. E aí você já começou traduzindo direto mangás, ou...? É, não, né? <risos> Primeiro comecei a traduzir o que conseguia, o que aparecia para traduzir, né? O mercado é um pouco fechado, né? Assim, é um pouco difícil já, eu pelo menos achei um pouco difícil para entrar. É, então eu traduzia o que tinha, o que dava, o que aparecia para traduzir. Era mais questão envolvendo empresas, às vezes... É, por exemplo, na época eu morava na Paraíba, e pelo menos lá qualquer pessoa é, pode se indicar para ser tradutor do Tribunal de Justiça. E eu fiz isso. Então eu fui, por um tempo, tradutor do Tribunal de Justiça da Paraíba. É, fazia traduções e interpretações sob demanda. Né? Quando tinha demanda, eu fazia, às vezes remunerado, às vezes não. Né? Mas enquanto isso, eram mais trabalhos pequenos, que você faz às vezes, em muitas plataformas na internet né, de trabalhos envolvendo tradução. E era por aí que eu me mantinha, me mantinha no mercado. Até que uma vez eu encontrei um, a, a Dark Side, estava fazendo é, uma seleção, eu participei, e aí sim que eu fui começar a trabalhar com mangás. Nossa, então você passou primeiro pela tradução técnica, e aí depois fez mangás, nossa. Isso. <risos> tradução literária entrou depois. Aí, na época, é, o primeiro serviço na área que a Darkside me mandou, na verdade, não foi tradução. Eu comecei fazendo preparação. Né? Até a primeira revisão depois da, da tradução. Foi com é, a menina do outro lado, foram os volumes 5 e 6 que eu fiz a preparação. E aí, do 7 em diante, eu assumi a tradução. Nossa, então, você pegou a série, então, é, já em curso. Já em curso. Né? O primeiro deu um bom trabalhinho. Eu tive que ler muita coisa antes de começar a poder trabalhar. <risos> Como é que se deu essa transição de você, você se começou fazendo um mestrado, estudando com interesse em tanca, depois passou é, para o mangá? Foi algo, foi uma diferença muito grande de um de um campo para outro, se sentiu alguma dificuldade? Ah, é muito diferente, né? Assim, a, a transição, para mim, pelo menos, a transição não foi necessariamente para o mangá, foi para a área ampla de literatura, né? É, mangá faz parte dos meus trabalhos. Mangá tem suas particularidades, né? Por exemplo, é, uma coisa que às vezes eu gasto mais tempo do que deveria, eu acho, nas traduções, é... é encarando as onomatopeias. Isso não vai aparecer nos poemas, em outras, outras partes da literatura. Né? Mas no mangá, as onomatopeias são, é algo muito grande. E, sim, eu dou uma atenção especial a isso. É um, um dos exemplos. O mangá também tem suas facilitações, né? Por exemplo, o mangá sempre está com uma imagem ali. Então, o seu contexto está bem visual. Né? Isso, às vezes, facilita. Dependendo do ah. mangá... Isso também pode atrapalhar, mas em alguns momentos muito pontuais. No geral, facilita. Né? E aí você acha que o formato do mangá, ele influencia na hora de você fazer as suas escolhas de tradução? Por exemplo, é, aparece uma palavra, sei lá, komorebi. Aí tem um balãozinho assim com 20 letras. É, esse é um grande problema do mangá, né? Assim, felizmente, a gente tem outras pessoas depois para dar uma ajeitada se a gente exagerar no tamanho, né? Mas é, essa restrição de tamanho é sempre algo que a gente tem que ter em mente quando está fazendo, né? 
às vezes também a ordem dos balões, né? Por exemplo, no japonês a ordem é o contrário. Então, se você inverter a ordem para ficar natural em português, isso vai impactar? Se não for impactar, você consegue trocar ali, mas às vezes impacta, né? Às vezes, às vezes a, o foco está num, num balão específico e você não pode tirar aquela palavra daquele balão, senão você estraga a página inteira, né? Aí como que você faz isso, né? Qual, quais os a arte manha que você tem que achar para inverter, ficar, fazer sentido, ficar natural e manter aquela palavra naquele lugar. Né? São algumas a, conexão, é, a conexão da fala com, com o quadro, né? Uhum. Faz todo sentido. É. É. Uma questão... Nesse... Não, é uma Carinho. questão total, de uma pessoa totalmente leiga em tradução de mangá. Qualquer um dos dois pode responder, ou os dois podem responder. É... Como vocês recebem esse material? Vocês recebem o livro, o original, o, o, o digitalizado, e vocês entregam um, um texto corrido? Como funciona? Eu não faço a menor ideia de como é que é. Bom, não sei se todas as editoras são iguais. Até agora, todos os que eu fiz, eu recebi o arquivo digital, original, em japonês. E a entrega do trabalho é num documento de texto. Então, assim, é uma linha, um balão, né? E aí tem algumas, tem algumas particularidades, né? Por exemplo, na hora da onomatopeia mesmo, você tem que botar algum, algum sinal. Tem, teve uma editora que mandou uma vez, tinha que marcar cada balão. Você botava um, um dois, três, quatro, cinco, para você indicar exatamente qual era o balão. Outra, não. É só de manter a ordem natural dos balões já, já era o suficiente. Não sei. Talvez ali já tenha alguma outra experiência. Uh, no meu caso é misto. Uh, alguns volumes eu recebo físico, alguns uh, digitais. E também, como o Luiz falou, assim, é, na hora de enviar o, o arquivo também. Alguns pedem a numeração dos balões, a numatopeias, e os outros só, só uma indicação. Ah, então, Luiz, voltando um pouquinho, então, sobre essa questão da, uh, de coordenar, né, então, as falas com, com os quadros, é, e essa questão também da limitação dos balões, é, assim, uma coisa que, que eu sempre me questiono toda vez que eu estou traduzindo, é, é, co como a cultura japonesa, assim, é, digamos que é uh, um pouco distante, assim, da nossa cultura aqui brasileira, é, então, logicamente, algum, alguns, alguns eventos, é, uh, alguns termos, assim, é, são, são desconhecidos aqui para o leitor brasileiro, né? É, e aí, em que medida você pensa assim, eu devo explicar mais ou eu devo deixar só citar o termo e aí não, sabe, não explicar, porque eu acho que é, você, toma, é... mastiga muito, assim, para o leitor, sabe, a informação. Assim, você mencionou um termo bem encrenca aí, né, o Komorebi. Né? <risos> Esse é um termo que a gente não tem como traduzir numa palavra só, né? É... Eu, particularmente, assim, eu acho que se você jogar aquele termo no Google e o primeiro resultado que aparecer lá explicar direitinho o que, que é, eu acho que não precisa de grandes explicações, porque se o leitor estiver interessado em saber especificamente aquele termo, ele pesquisa, né? Agora, é, isso já foi publicado? Hum. Teve algum mangá que eu traduzi esses tempos que apareceu o um nome de um artista japonês. É, não era nem o um nome, era um apelido dele, né? Para o público japonês, eles batem aquilo, eles sabem quem é a pessoa, sabem o que ela fez, sabem o histórico dela. Aqui não. Então, assim, alguma explicação, eu acho que cabe aí. Em geral, eu sempre faço nas traduções uma menção a essa explicação. Porque quem vai decidir se vai colocar aquela explicação ou não é a editora. Né? É, ou o editor, no caso. Né? É, se ele quiser colocar exatamente a minha nota como uma nota do tradutor, ele coloca, se não quiser ele pode fazer a pesquisa né? colocar uma nota do editor é, mas assim se for fácil de encontrar 
eu acho que não é necessário. Né? Deixa pelo interesse do leitor. Mas isso é a minha opinião pessoal. Né? No curso da tradução, vai ter mais... Vai ter o preparador, o revisor, o diagramador, o editor. Tem muita gente para dar opinião também. Então, o resultado final acaba que não depende do que eu acho. Né? Depende do que todo mundo acha. Né? É, eu acho que, é, eu acho que essa, essa é a parte mais, assim, é, difícil, né? Porque você tem que mediar, então, é, até que ponto aquela informação é importante para o enredo da história, sabe? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Estou é, traduzindo agora uma série que se passa no século XIV, período Kamakura. Então, é aquela época de transição entre o final do shogunato Kamakura, do, do clã Hojo, é, para o shogunato uh, Ashikaga. E, assim, aparece, assim, aparece muito, muito termo específico, assim, sabe? Nome de armadura, nome dos guerreiros, é, eventos, nomes de batalhas. E aí... Hum, o espaço é limitado, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que citar esses nomes de períodos históricos do Japão que aqui as pessoas não fazem ideia, assim, é, qual é o século, sabe? Porque a gente, a gente também tem ainda uma história bem é, recente, assim. Então, uh, se possível, eu coloco uh, é, a, que, a que período se refere, sabe? É, era, era de reinado, enfim. E é dif muito difícil, muito difícil mediar, sabe? É, o, que, o que eu traduzo ali e o que não, sabe? Uhum. É, essa questão das eras, por exemplo, é algo que, pelo menos é, superficialmente, é, o leitor consegue pesquisar depois. Mas é claro que é sempre bom se ele tiver alguma informação ali, né? Por exemplo, quando é essa era? Ah, é século XIV. Essa é uma informação que eu acho muito válida colocar lá, né? Porque aí você pensa assim, o leitor japonês ele pode não conhecer nada sobre a história daquele período, mas ele provavelmente sabe mais ou menos quando foi aquilo. Já o leitor brasileiro não vai saber. Né? Então, ah, essa era é o século XIV, aconteceu no século XIV. Então, essa é uma informação que eu acho muito válida. Agora, se, talvez colocar ali, ah, nessa era foi no século XIV, aconteceu isso, durou disso, esse tempo... É, acabou por causa disso, começou por causa disso, talvez a gente seja coisa demais. Mesmo que seja um, um, um contexto interessante. Né? Assim, ele é interessante, mas não necessariamente necessário né? para a compreensão daquela parte. Pelo menos, sem saber qual é a obra que você está traduzindo, é uma, é uma coisa que eu penso assim, em geral, né? essas coisas. Uma que eu estou traduzindo agora, por exemplo, falava, tem, tem as datas no período, no, no jeito escrito no japonês, né? No caso, assim, Showa, 40 e não sei quanto, né? Essas coisas todas, sempre que for uma data específica, é fácil, né? É... Mas e quando tá falando assim, ah, dos anos 40 de Showa? Não tem muito como você traduzir para uma década específica, porque ele acaba no meio, né? Aí você tem que dar uma... Ou você bota aquilo com uma nota ou você adapta, né? Tem que achar. Acho que tem que pensar caso a caso nesse, nesse quando é assim. É, e aí, no caso, eu estava lendo, né? O, uma da, um um dos, dos mangás que você traduziu é A Feiticeira da Tempestade. E a primeira história, ela tem um... É, ela se passa... O local é fictício, mas é muito parecido, assim, com, com essa época do Japão... É, é, ali é, sem, não sei se seria sem Goku, mas na época que tinha os guerreiros, né, samurai. Hum. É, tem e aí, você encontrou alguma dificuldade, assim, para traduzir, apareceu alguma, algum termo mais específico? Como foi? Eu não lembro de algum termo muito específico relativo ao período histórico. É, essas obras do Tezuka sempre tem muitas complicações na questão dos nomes de insetos, né? 
como ele coloca muita coisa sobre inseto, essas são algumas questões. <risos> Aí, ó. Essas são algumas questões que acabam trazendo um pouco de complicação, porque muitas vezes é um inseto que não existe no Brasil. Né? É, você vai achar algum inseto parecido, usar um inseto parecido e tal, mas aí, às vezes, você, se você não colocar uma explicação, você pode ter uma perda ali, né? você pode perder um pouco do sentido original. Agora, na questão histórica, nesse mangá especificamente, eu não estou lembrando agora se teve alguma coisa. Ah, não, mas uh, não que... sendo histórico, assim, mas, por exemplo, é, que, que tem essa questão da mediação, sabe? Porque que, é, ele, ele não, não aborda muito, assim, realmente a, a, a história, assim, né? É, é um lugar fictício e aí ele usa como pano de fundo para desenvolver o enredo. E aí, como você citou, o, o nome dos insetos... É, é, e aí, realmente, é, é muito difícil, assim, mesmo em, em... Acho que a Karen também pode falar um pouco sobre isso. O nome de personagem, sabe? Em literatura, mangá. Porque ele, ele tem um significado ali na história, mas... Né, o tradutor fica, nossa, não dá para traduzir o nome. O nome do personagem, sabe? É, acho que até acontece algo similar com o que você está falando, nesse, nesse livro mesmo, que você, nesse mangá que você mostrou, se não me engano, tem um personagem que tem o nome de um inseto, é, ou, ou, ou o inseto faz parte do nome, né? Se eu não me engano, é por aqui agora? Qual será que foi a decisão que foi mantida, né? Eu acho que eu tinha sugerido uma nota, eu não sei se a nota foi mantida. Precisaria ter, procurar aqui. Acho que tinha um personagem que espumava pela boca e... É, aí... esse mesmo. O nome dele era uma referência ao inseto que também é, é, fazia isso, assim. Né? É exatamente esse personagem. Eu não ah. lembro qual que foi a decisão que foi tomada no final das contas. Hum, será que eu acho rapidinho? <risos> é, eu não, não, não vou achar. Essa, ainda mais que essa é a maior das histórias desse mangá, então um pouco complicado de achar esse quadrinho específico. É, então, mas é, realmente, assim, é, é muito difícil, porque às vezes o nome do personagem entrega, assim, qual é a personalidade dele, mas aí você... É. Você traduz? Com, né? Pois é, esse, esse pode ser um... Em geral, o nome de personagem é a última coisa que a gente aceita traduzir, né? A gente faz de tudo para não traduzir, né? Então, se uma nota resolver, talvez seja melhor. Agora, também, às vezes, essa nota pode deixar muito óbvio algo que era só uma nuância, né? Assim, só um detalhezinho, assim. Você bota uma nota, você escancara aquilo, né? Acho que se for esse o caso, talvez seja melhor assumir que vai perder um pouco ali da, na tradução do que correr o risco de estragar o resto da história inteiro, né? Então, é que é, como esse aqui é um, é um volume fechado, digamos, assim, ainda você consegue olhar a última página do mangá para ver se, se isso é importante ou não. Mas, assim, por exemplo, não sei, a menina do outro lado já foi finalizada ou ainda está sendo publicada? Já foi finalizado, já foi finalizado. Mas aí você estava traduzindo conforme os volumes iam sendo lançados, ou você recebeu já finalizado? Eu acho que quando eu comecei a trabalhar nele, ele já tinha sido finalizado, mas eu não fui recebendo, eu não recebi todos os volumes de uma vez, né? Fui recebendo aos poucos, então eu não tinha acesso ao final da história lá no início, não. É, mas eu entendo que... Aí, assim, eu lembro de um caso que acontece isso, tem um, um, uma personagem específico lá, que, porque, bom, é, no japonês a gente não tem como diferenciar o sexo da pessoa só pelo que está escrito lá, né? Nem sempre tem. Aí tinha um, um personagem lá que no contexto, assim, parecia ser um personagem masculino. E aí eu coloquei na tradução lá um ele. Aí quando eu mandei isso para a editora, a própria editora, ela falou, ah, essa personagem é uma mulher. Aí mudou para ela, né? Assim... Então, assim, isso eu não tinha como saber naquele momento. Ela vai, essa personagem vai aparecer, acho que no volume 9 ou 10 só. E até então você não sabe qual é o sexo dela. Não, não é relevante. 
Mas a gente não tem como escrever em português sem isso. Né? Uma questão de característica da língua. Exato. E assim, eu, eu também estou vendo muito assim, usarem é, neutro também, sabe? É, tem uma história que se passa no futuro e aí as crianças são, são criadas num ambiente é, em que elas não... É, elas são criadas para não, não ter essa, essa, é, essa diferenciação de gênero. Então, assim, todas falam um pouco, é, e aí não tem, sabe, essa noção de gênero. E aí eu, nossa, é muito difícil, é muito difícil, porque aí é, você não pode referenciar elas com A ou O, uhum. né? Toda a referência que for fazer as, as crianças... Uh, não, sabe, é muito difícil. É, mas, assim, a gente tem que, tem que, tem que sair, né, a tradução, então... É, essa questão do, do, do sexo, né, é, realmente é complicada. É, não foi um mangá, foi num livro que ainda não foi publicado, mas tinha várias passagens, assim, que você não podia falar se era ele ou ela, porque isso alterava a percepção ali, né, era, era um, um mistério, então como que faz, né? Aí ficava aquela... <risos> tentando fugir para algum lugar, né? Às vezes fica... você consegue fugir ainda de forma natural. Agora, você tem que fugir dez vezes na mesma página? Né? Torcer para que não percebam. É o máximo que dá de fazer, eu acho, né? <risos> Ou também, às vezes, quando você quer saber. E aí, pelo nome, você também não consegue. Porque é um nome que pode ser usado tanto para um personagem masculino quanto feminino, sabe? E, aí, hum. e agora? Porque se você não tem o, o próximo volume, né? É... E às vezes no mangá mesmo, assim, tem a imagem ali, mas você, nem pela imagem você consegue saber. Então, assim, essa a neutralidade de gênero, que é fácil de fazer em japonês e é um inferno de fazer em português, na tradução é um dos desafios, né? Você acha que existe alguma, assim, alguma peculiaridade da tradução do mangá assim, que torna, torna mais difícil? Ou, por exemplo, eu penso muito na coloquialidade. No... Mas eu tenho a impressão de que os textos são muito mais coloquiais do que em um livro, por exemplo. E como você lida com isso? Você procura referências onde? É, às vezes dá uma complicação essas coisas. né? Por exemplo, principalmente um regionalismo, por exemplo, você vai traduzir o regionalismo, vai adotar algum regionalismo brasileiro para aquela questão, você vai ignorar aquele regionalismo, né? É, são sempre decisões que tem que tomar ali na hora. É, eu gosto muito de manter um diálogo sempre com o editor, sempre que aparecem essas questões, pelo menos debater ali entre nós, né? Para ter pelo menos algum norte, né? Até para facilitar os próximos passos, né? Porque se eu tomo uma decisão, faço toda a tradução baseada naquela decisão, e aí lá na frente a editora, não, essa decisão não pode ser mantida. Aí eles vão ter um trabalhão para voltar tudo atrás, né? Então, se der para discutir antes, né? Se a gente manter esse diálogo aberto com o editor, é mais fácil. Até porque aí faz um brainstorm ali, toma uma decisão em duas pessoas, a chance de dar errado é menor. Mas, realmente, é um problema, né? O coloquialismo, mais genericamente falando, acaba assim, por exemplo, nos mangás, a gente tem pouca narração, né? Basicamente, só fala, fala, fala. Então, toda a narração, a parte que, nos livros, a gente consegue manter bem, a língua erudita, se quiser, não, tá, não tem no mangá, quase. Muito pouco. É... Então, nos, nas falas, você acaba tendo alguns umas marcas, né? assim, alguns, algumas manias daquele personagem, algum jeito de falar específico. E aí é sempre bom, é melhor se você conseguir adaptar para algo que a gente fale. Né? Às vezes uma gíria específica, às vezes um jeito de falar. Né? Mas tem que tomar cuidado para não exagerar também. Né? Senão... Aí você está... Aí você está criando outro personagem. Você não está mais traduzindo aquele personagem. Né? 
da, das obras que você traduziu, é, teve algum caso assim, específico de regionalismo, colocalismo? Sim, acho que foi nesse daqui, será? No livro dos insetos humanos, tem uma parte que os person o personagem viaja para Osaka e começa a falar em Kansai bem. Né? Na época, eu sugeri um sotaque e acho que foi... Ficou assim na versão final. Isso aqui já faz um tempo que foi lançado, agora não estou lembrado. Se não me engano, ele ficou com o sotaque puxando um sotaque regional brasileiro para substituir o dialeto de Osaka. Mas, assim, também sem tentar, sem forçar demais, né? Para não virar caricato, porque não era caricato, era só um, um dialeto diferente. Né? Perfeitamente compreensível, mas com suas marcas regionais. Se você fizer forçar muito no sotaque, você pode cair nos preconceitos linguísticos todos e acabar... É sendo, vamos dizer, bom, no mínimo rude, né? Então, assim, são alguns cuidados, né? não dá de fazer e aí, também não, e aí também não alcançar o efeito que você quer, né? Exatamente. É, Mas, ao mesmo tempo, aqui. se você não fizer nada, você vai perder aquilo. Né? É, você pode colocar uma nota, ah, esse personagem está falando no dialeto de Osaka. Resolve, mais ou menos resolve, <risos> mas perde um pouco da graça, né? É, cada obra é um caso, né? Como dizem assim. Uhum. Até porque às vezes dessa confusão, digamos assim, dessa mistura, pode nascer algum fato relevante, algo que não seja relevante para a história inteira, mas vire um ponto cômico, de repente, em algum lugar... Se você só colocou uma nota, ah, ele está falando no, dia, no dialeto de Kansai, de Osaka, lá na frente você não consegue puxar isso de volta. Né? Então, tem sempre que medir né, o que fazer ali. E aí, se você estiver falando de algo seriado, que nem foi lançado ainda, aí as suas decisões vão te assombrar lá na frente. Né? Luiz, você não gostaria de mostrar os livros e falar quais os títulos que você já traduziu? Porque eu, por exemplo, eu conheço pelo livro dos insetos humanos, mas não sei quais são os outros livros. Bom, falando dos que eu traduzi, não dos que eu trabalhei antes, né, como é, preparação, eu traduzi esses volumes aqui, de A Menina do Outro Lado, né, os volumes 7 ao 11, aí o 11 é o volume final, uma série encerrada. Né? É... No meio deles foi publicado o livro dos insetos humanos, do Tezuka. Né? Em seguida, mais recentemente um pouco, foi publicado a Feiticeira da Tempestade, que a Lídia estava falando. E, recentemente... É, a capa pode ser um pouquinho impactante, então se preparem. É, pedacinhos, né? É, Shintaro Kago. Esse foi publicado mês passado. É, mês passado. Tem outros esperando publicação, mas aí, quando será publicado, sabe-se lá. <risos> Algum deles, assim, te deu mais prazer ou te interessou mais? Alguma razão ah, eu... específica? As obras do Tezuka são muito divertidas de traduzir. Elas são realmente obras-primas. São... Você não encontra nada que te cause estranheza nela. Assim. Você, não... Você não fica com uma interrogação na cabeça. Mas por que está que assim? Por que, que ele fez isso? Tudo tem um motivo e esse motivo você encontra lá na obra. São realmente... E assim, é, é impressionante porque esses livros, a gente tem ele opa, desculpa, a gente tem ele aqui inteiro agora, mas ele não foi publicado assim originalmente ele foi publicado ao longo de anos é impressionante que ele tenha conseguido manter essa coerência, essa coesão entre as partes tão forte publicando de forma seriada é, é assim, é, é impressionante eu gosto muito de traduzir as obras dele 
É... Essa última que, eu, que foi publicada, do Shintaro Kago, né? essa do Maestro Tezuka, essa aqui também eu achei muito interessante, porque é um, um tema que, por interesse próprio, pessoal, eu talvez nunca lesse esse mangá. Não é um mangá que eu ia ver na estante lá da livraria e pegar, provavelmente não pegaria. Mas ele é muito bom. É, a, capa, a capa é assim, desse jeito, a história mexe um pouco com esse grotesco, né? um pouco não, bastante. Mas ele é muito engraçado. É muito engraçado. Você se diverte lendo. Eu me diverti traduzindo. Eu espero que a tradução passe essa diversão para quem lê. Mas é muito bom. É... Você falou de dificuldade, né? <risos> para mim, a maior dificuldade até hoje foi o final da menina do outro lado. Né? nesse volume 11 aqui. Né? O final desse mangá, ele deixa aberto para muitas interpretações. Não tem uma interpretação certa. E eu não podia... Eu tinha que tomar cuidado na tradução para não colocar ali a minha interpretação. Né? Eu precisava deixar aberto para todas as interpretações possíveis. Inclusive, é que às vezes eu nem imaginava. Né? Às vezes, lendo... Pode ter uma interpretação lá que eu, enquanto leitor, não cheguei nela. E eu tinha que tomar cuidado para não trancar o caminho para chegar nessas possíveis interpretações que talvez nem existam. Né? Assim, esse último volume de A Menina do Outro Lado foi... Precisei ser bem detalhista assim, para não, não mudar, não fechar a porta. Sabe? Inclusive... É... Eu vi depois, depois que eu, já, eu não costumo ver comentários é, de, outros, de outros leitores enquanto eu estou trabalhando com a obra, mas depois eu fui atrás para ver comentários tanto de leitores japoneses quanto aqui no Brasil, depois que foi publicado, e muita gente ficou confusa no final. E era para ficar confuso mesmo. <risos> Pergunta talvez para os dois... É... Os leitores de mangá geralmente são muito entusiastas, né? Então, vocês recebem algum retorno deles ou leem alguma coisa? Como se dá essa interação? Há alguma interação ou não há? É, a gente teve, no, no mundo da tradução de mangás, a gente teve um episódio recente meio traumático contra isso, né? que não envolveu ninguém aqui, infelizmente. É... é... Eu, eu não vou atrás de procurar. Alguma coisa acaba chegando. Né? Eu leio, eu acho tranquilo. Gosto de saber as opiniões positivas e negativas. Mas tem que ter um, uma parede ali, né? Porque se você aceitar tudo, todas as opiniões como verdadeiras, aí você vai perder o seu próprio estilo, né? Então, não funciona. Mas, mas eu não, não me incomodo de ler críticas positivas ou negativas. Não sei a Lídia. Mesma opinião. Sempre vai existir crítica. É muito positivo. É... Só, é o, só o problema é o achismo, mas... Também, como a Luísa, eu não, não fico procurando. Assim, se a pessoa quiser dizer, tudo bem. Porque é a opinião da pessoa, certo? Mas... A gente também não pode se basear... Uh, muito assim uh, porque aí a gente acaba também virando uh, assim, mais, fica mais perdido ainda <risos> quanto ao estilo, é verdade então é, então, é, puxando um pouco então, é, essa parte das, das opiniões, assim é eu tinha lançado uma pergunta é, uma rede social é, sobre é, se, você, se você pudesse fazer uma pergunta para o tradutor de mangás, o que você perguntaria? E aí, três pessoas fizeram a pergunta. Aí, se o, o, o Luiz quiser comentar, assim, não, não necessariamente responder, porque eu acho que algumas perguntas, uma pergunta eu acho que não tem muito a ver assim, com a atividade de tradução, né, mas se quiser comentar sobre... Manda ver. Com 
conseguem ver. Uhum. Quanto tempo levou até você sentir que consegue traduzir um mangá inteiro? Hum. Sim. Aí é uma questão, assim, quanto tempo você leva, acho que ele deve estar falando do, do conhecimento da língua, né? Ele, ela, não sei, né? Deve estar falando Yuri. do conhecimento da língua, né? É, é traduzir seja mangá ou qualquer outra coisa, na verdade, é algo que requer um conhecimento já mais avançado da língua, né? Se você for fazer com conhecimento ele não, não tão avançado, você vai ter mais dificuldades do que qualquer outra coisa, e no final das contas o resultado não vai ser favorável, né? não vai ser bom. Então, é como eu falei, assim, eu comecei a mexer com tradução no final da minha graduação, então eu já estava estudando japonês há aqui, cinco anos, eu tinha morado um ano no Japão, né, que foi quando eu comecei a mexer um pouco mais com isso. É, Para o mangá especificamente, assim, eu acho que entre facilidades e dificuldades que o mangá especificamente traz, ele não é necessariamente o tipo de obra mais difícil de se traduzir. Pode ser, né? depende muito do tema também. Né? Às vezes é um mangá sobre um tema muito diferente, muito longe do seu, da sua área de conhecimento, e aí vai ser difícil. Né? Mas assim, é, quando, quando você se percebe pronto para traduzir, é porque você já consegue, por exemplo, ler o mangá inteiro sem maiores dificuldades. Né? Acho que é mais ou menos por aí que você percebe. Né? Se ou... a tradução vai ser boa ou não, aí, aí é uma questão pessoal. Né? Ou a própria, própria pessoa fazer o teste, né? começar a traduzir o um mangá. E aí... Pega, assim, eu sugiro pegar um mangá que você não goste, pega lá o primeiro volume dele e tenta traduzir. Depois você manda para alguém que para alguém ler. Aí ela falar o que achou. Né? Como é que se dá essa entrada no mercado de tradução de mangá? Assim, geralmente, você entrou preparando, né? Inicialmente. É, Mas, eu entrei... Eu, é, no caso, é, a Dark Side estava fazendo uma seleção. A seleção era para tradução, né? Não lembro se ela fez para preparação junto. Né? Mas eu fiz para tradutor. É... Bom, a seleção é basicamente traduzir um, um, um trecho Era um trecho de um livro, um trecho de um mangá E aí, passado um tempo, veio a resposta Falando que, que, que gostaram do, do meu teste E me ofereceram fazer a preparação do volume 5 De A Menina do Doutor Lobo assim, foi, foi aí que eu, que eu consegui entrar no mercado O jeito... É, acho que é esse, é ficar procurando é, alguma editora abrir seleção. E aí, e com a cara e coragem lá e fazer. É, no caso, é, eles anunciam nas redes sociais, no site da editora, onde que eles dizem que estão procurando pessoas? Cada editora faz um lugar diferente, né? No caso, o da Dark Side, quando eu fiz, foi no Facebook, na rede social. É, quem tiver interesse em entrar na área, eu sugiro que siga é, nas redes sociais os editores, as editoras também, né? assim, tanto os profissionais quanto as empresas. É, se eu não me engano, tem uma editora que faz também pelo LinkedIn, então, assim, quanto mais rede social você seguir, mais provável de achar. E algumas fazem pelos sites também, né? eu já vi pelos sites próprios fazerem também. Então, assim, não está muito concentrado no lugar, não. Tem que correr atrás. E há é. prazos fechados para quando você recebe uma tradução? Ela é menor, o prazo é menor do que o de um livro, por exemplo? Você se sente confortável? Da minha experiência pessoal, para livro, os prazos são maiores. Para mangá, bom, varia muito, pelo tamanho do mangá mesmo. Né? É... Por exemplo, se eu não me engano, esse aqui, o prazo foi por volta de um mês, se eu não me engano. Já talvez para esses, 
da menina do outro lado, acho que foi menor, talvez 15 dias, mais ou menos. Né? Maria. E qual é a sua rotina de tradutor? Você traduz o dia inteiro, aloca algum, algumas horas? É, vai sempre depender da quantidade de volume que eu tenho para traduzir naquele momento, né? Assim, é um, um debate intenso na minha agenda com o meu volume de coisas a fazer. Se tiver muita coisa, pode ser que seja o dia inteiro, né? Eu, eu prefiro sempre, assim, questão pessoal minha, do meu rendimento, eu sinto melhor, render melhor a tradução, traduzindo pequenos intervalos. Então, assim, eu traduzo por umas duas horas, paro, vou tomar um café, depois eu volto, traduzo mais uma, duas horas, né? Do que ficar oito horas sentado lá traduzindo sem parar. Né? Assim, eu tenho a sensação, sensação, não só a sensação, porque eu já calculei para ver, assim, eu consigo trabalhar de um, um rendimento melhor trabalhando em intervalos curtos. É assim, a tradução acaba que tem um aspecto criativo na tradução, né? então, no trabalho. Às vezes, não rende mesmo. Né? Se o prazo estiver apertando, você vai trabalhar sem render mesmo. Se estiver sobrando, você dá uma pausa. Né? Eu, pelo menos, faço assim. Mais alguma pergunta, Karen, sobre esse tema? Posso passar para a próxima pergunta? Hoje em dia, com o aparecimento de tradutores do japonês entre os fãs de determinadas obras e, consequentemente, o julgamento das traduções oficiais, como o tradutor se sente quando dizem que essa mesma tradução está errada? A gente falou um pouco sobre isso já, né? É... Bom, a tradução feita por fãs, aí vai ter uma questão de profissionalismo, né? Nós somos tradutores profissionais, a gente segue regras, ideias, ética, né? Tem muita coisa que a gente segue para manter uh, algum padrão na tradução, né? E assim, a gente tem uma cultura também de tradução muito particular do Brasil. Ela não se repete, por exemplo, em outros países. Né? Você pega... Se você tiver essa capacidade de ler mais, mais idiomas, você pega uma mesma obra traduzida para o inglês nos Estados Unidos, uma obra traduzida para o português aqui, uma obra traduzida na Europa... Vai ser muito diferente, mas isso é uma questão da cultura da tradução, cultura local da tradução. Aqui no Brasil, a gente sempre preza muito por manter o mais original possível, o mais próximo do original possível. Isso, por exemplo, não acontece muito nas traduções americanas. Eles, têm muito, eles tomam muito mais liberdade de alterar a obra para, na opinião deles, ficar melhor para o público. Né? Essas traduções de fãs, muitas vezes, não são direto do japonês. Então, às vezes, um fã está traduzindo uma tradução que foi para o inglês. Então, ela já, é uma, um, essa obra já passou por um choque cultural e vai passar por outro. Mesmo que seja traduzindo do japonês, é, eu não vou nem questionar a, a capacidade do tradutor. Pode ser, mesmo que seja fã, não seja profissional, pode ser um excelente tradutor mas ele não necessariamente vai seguir as, o mesmo, digamos assim, código de ética que a gente segue, né? Ele não tem essa responsabilidade, nem precisa ter, né? Então, assim, é, essa comparação da tradução oficial, que ele chama aqui, com a tradução feita por fãs, é, é sempre um problema, não tem jeito, né? Mas... Eu acho que o importante é que a gente, na tradução profissional, mantenha as nossas, os nossos ideais ali firmes para poder soltar uma tradução compatível né, com, com toda a história na tradução do Brasil que a gente tem, na tradução brasileira. Será que respondi? <risos> ah, então eu, eu vou passar para a última pergunta, tá? Por que hoje em dia prezam por manter as onomatopeias no original? 
Acho que ele está falando especificamente de não apagar as originais, não que não estejam sendo traduzidas, né? Eu creio que sim, é. Uh... Assim, porque se for sem ser traduzido, eu, eu acho que eu nunca vi. Pelo menos nas publicações oficiais, eu nunca vi é, ignorarem as onomatopeias. Acho. Ou as editoras te, disserem, te, te dizerem que não precisa traduzir as, as onomatopeias. Também não, não acontece. É, eu nunca vi isso acontecer e espero que não aconteça, porque as onomatopeias são muito importantes, né? Assim, a gente até comentou rapidinho sobre isso, né? Quem vai mexer na arte, no visual lá final, não é a gente, né? Nós, nós os tradutores, a gente só trabalha com texto. A gente extrai o texto do mangá com os olhos, né? A gente lê e aí traduz em outro lugar. Quem vai colocar esse texto de volta no mangá é outro profissional, o diagramador. Se fosse apagar as anomatopeias, eu não sei se seria o diagramador, se seria um outro profissional, mas assim, aí a gente tem que pensar... Porque muitas vezes as onomatopeias elas fazem parte da arte, né? É do visual daquele quadrinho específico ali. Às vezes a onomatopeia ela está criando alguma coisa, um fluxo ali, o posicionamento, a fonte, o tamanho, pode ser relevante para a interpretação artística mesmo daquele, daquele quadrinho, né? E se você apagar, eu não vejo nenhuma vantagem em apagar. Eu posso pensar em várias desvantagens. Se a tradução estiver ali pequenininha no canto, né? E você conseguir ler, entender o que, que é aquilo lá, eu acho que é o caminho que você mais tem vantagens, porque você tem a arte original e você tem o sentido traduzido. Se você fosse apagar aquele original para daí recriar, traduzido, mantendo aquela, aquela arte, né? Eu não sei nem que profissional faria isso, mas eu imagino que seja um trabalho muito grande e eu não vejo muita vantagem em fazer, pessoalmente, pelo menos. Só a minha opinião. É, concordo, porque aí você também estaria mexendo, porque as anomatopeias, na verdade, elas não são, é, é, como se diz, é, escritas, sei lá, no computador, digitadas, elas são desenhadas, né? Então, Muitas são. Você... É, então às, vezes, às, vezes, às vezes até tem uma ou outra que é só o texto, né? Essas talvez até fosse possível apagar, não sei. Mas às vezes você acha umas que realmente fazem parte da arte, né? Então, assim, seria quase o mesmo que apagar o, o rosto, a expressão de um personagem e desenhar de novo. Exato. Ela segue, é, digamos, tem lá uma cena do, de uma ventania, e aí a onomatopeia segue... O, o movimento do vento, tem uma explosão, ela segue o movimento do, sabe, da, uhum. da nuvem de explosão, enfim, então, eu também acredito que é parte da arte do, do desenhista, né, então, será que faria sentido apagar? Eu, assim, é, não faz parte da nossa, né, como tradutor do nosso trabalho, mas, assim, primeiro que eu imagino que as editoras lá do Japão não permitiriam isso, né, porque é sempre uma briga, briga não, né? é sempre uma, uma conversa das editoras aqui com as editoras de lá para saber até onde pode ir. Você não pode mexer tudo, né? E, e aí sim, você passa por toda essa negociação para fazer isso, para daí ter mais todo o trabalho. Aí, assim, acho que precisaria perguntar para alguém que mexe com artes plásticas, né? Se é ético fazer isso, né? Assim você apagar uma parte do trabalho, do desenho original e recriar? Hum, não sei. Mas, assim, com certeza em obras seriadas isso seria impossível, porque é um trabalho imenso, ia demandar muito tempo, você não ia conseguir lançar nos prazos, né? Realmente, assim, lança mensal, algo lança mensalmente, acho que não seria possível. É, se for uma série semanal... Tipo, um capítulo por semana, a cada três, quatro meses já tem um volume ainda lançado. Então, ouvinte, a velocidade de lançamento é muito, muito alta. Pois é. Karen, você tem alguma pergunta sobre esse tema? Vou tirar aqui, ó. Não, ok. 
aqui em relação à arte, não, eu imagino que sejam domínios distintos, né, eu acho que o tradutor não tem essa, essa voz, seria outra coisa, uma coisa totalmente diferente. Ah, falando um pouquinho, é, então, mudando um pouquinho o assunto, é, veio agora, assim, é, Luiz, você chegou a, a, a encontrar um, outros idiomas dentro dos mangás que você traduziu que não seja o japonês? Ah, direto. <risos> no, no livro dos insetos humanos mesmo tem um quadrinho escrito em coreano lá, eu acho que ele ficou em coreano mesmo na tradução, eu não faço a mais vaga ideia do que tinha escrito lá. <risos> Mas aí... É... Você deixa mesmo, sim, e a editora decide se aquilo vai ser traduzido ou não. Exato, eu perguntei para a editora o que fazer, ela falou para deixar daquele jeito. Eu, eu acho que ficou, ficou em coreano mesmo, assim, faz sentido, né? É, quando você pensa assim, ele foi publicado no Japão dessa forma, o, 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 japon, o leitor japonês médio não vai saber ler aquele coreano. Aquilo lá é literalmente, é, é um quadrinho que está escrito em coreano. Né? Um quadro né? mesmo, um balão escrito em coreano. Não é para entender. É para não entender mesmo. É com esse objetivo que foi feito. Acho que se fosse para entender, teria a tradução em japonês, assim. Exatamente. Né? Logo... Exatamente. Mas, uhum. mas é bem frequente isso, né? Assim, eles usam bastante. O Tezuka mesmo usa bastante algumas expressões. Assim, do nada, usa uma expressão em francês, em inglês. Inglês, aí eu vi no... Às vezes, e assim, às vezes essa expressão em inglês está realmente escrita em inglês, às vezes ela está escrita em katakana. Né? Por que, que ele fez isso? Tem, tem, tem um propósito? Como recriar isso? Né? São mais algumas, alguns pontos que tem que lembrar né, na hora que está traduzindo. Quando está mesmo em inglês, e não em katakana, está né, em inglês lá, eu deixo em inglês. Se tiver em katakana aí, possivelmente, a solução é outra. Né? De repente, colocar alguma formatação, uma fonte diferente, alguma coisa. E assim, essa questão de fontes diferentes, formatação diferente, é, o tradutor sugere. Né? Não, não é... Se vai sair assim no final, outras pessoas que vão decidir. É, talvez eu acho que as pessoas imaginem que, que o tradutor tem muito poder de decisão é, no produto final e às vezes acaba que não, assim, né? É, assim, eu tenho a impressão que muita gente realmente acha que o tradutor é, é o tradutor que coloca o texto no mangá, né? Assim, ele recebe lá o mangá, apaga o texto em japonês e escreve o texto em português, né? E aí tá pronto. Né? Mas não é, né? A gente, só, a gente realmente só traduz o texto e aí, depois de muitas outras fases, que vai chegar lá no diagramador que ele vai colocar o texto de volta no mangá. Você disse antes que quando você tem alguma dúvida, você entra em contato com a editora ou com o editor para tirar as dúvidas ou conversar. Você tem essa troca? É, é comum? Ou geralmente você já entrega pronto e depois conversa com alguém da editora? Sim, depende do que, que é esse questionamento. Né? Se for um questionamento muito pequeno, eu coloco uma anotação no arquivo. Né? Aí, depois, a editora, o preparador, o revisor, todo mundo vai ler aquela nota e aí tomar uma decisão lá para frente. Mas se for algo muito importante, que se repita muitas vezes, aí é melhor ter essa discussão o quanto antes. Porque aí você já define um padrão e segue ele até o final. É, assim, até para evitar trabalhos dobrados, né? Mas, assim, eu sempre tento manter o diálogo aberto com, com, com o editor, com o profissional, né? Porque é ele que está coordenando todo o projeto, né? Que vai, vai realmente vendo passo a passo para que lá no final saia aquele produto, aquele mangá bonitinho, né? É, então, realmente, é, é, é um trabalho colaborativo, né? Não é assim, sai direto do computador do tradutor para a gráfica e tá nas mãos do leitor, né? Não mesmo. <risos> então.
Karen, você teria mais alguma questão? Ou posso passar para a finalização? Não, questão não, na verdade, é, não sei se é uma questão meio polêmica hoje, mas você acha que faz sentido esse movimento de dar mais visibilidade para o tradutor no seu trabalho de tradução, colocando o nome na capa, por exemplo? Você tem alguma opinião a respeito disso? Eu, como tradutor, adoro esse movimento. Né? <risos> assim... Foi o que eu comentei em algum momento aí antes. A tradução em si, ela envolve um trabalho criativo. Né? A gente não está criando a ideia, mas a gente está criando todo o texto que explica aquela ideia. Né? A tradução não é só que nem um tradutor automático que vai pegar a palavra e traduzir. Né? Palavra e traduzir, palavra e traduzir. Não é só isso. A gente traduz... A gente interpreta aquele contexto inteiro e solta esse mesmo contexto em outra língua. Para fazer isso, é quase... Você está basicamente reescrevendo a obra. Então, acho que é por isso que há esse movimento buscando mais visibilidade para os tradutores. Isso... Bom, é... É vantajoso porque você com, começa a, a relacionar as traduções. Ah, essa tradu o leitor vai ver uma tradução lá, eu gostei dessa tradução. Aí ele vai saber quem é o tradutor, pode procurar outras obras traduzidas para aquela mesma pessoa e, assim, aproveitar o estilo daquele tradutor. Mas, ao mesmo tempo, assim, pode trazer olhares críticos para o tradutor, que nem sempre cabem a ele especificamente, como essa questão da diagramação, por exemplo. Né? O tradutor não mexe nisso. É, ou mesmo assim, a questão do, do texto, sei lá, acho, ah, esse texto está errado, esse português está errado. Aquele texto lá, ele passou, além do tradutor, pelo menos três pessoas ainda leram ele antes de ser publicado. E todas não acharam relevante alterar aquilo. Ou, ou até mais forte, né? acharam que aquele era o melhor jeito para ontem. Às vezes não é, porque assim, a gente está falando de três, quatro, cinco pessoas lendo e decidindo. E aí quando chega no leitor são milhares de pessoas lendo. Né? Então, assim, nem sempre você consegue, em tão poucas pessoas, tomar a melhor decisão. Às vezes haveria uma decisão melhor, mas assim... Está todo mundo se esforçando para que isso não aconteça, né? para que seja sempre a melhor decisão. É, e aí, se essa, toda essa carga de crítica for só no nome que está na... Normalmente não está na capa, né? mas que, estiver, que estaria na capa do tradutor, você vai acabar, mesmo que sejam críticas justas, direcionando ela errada, ela de forma errada. Né? Então... Tem os pontos positivos e negativos. Como tradutor, eu acho bom. <risos> o saldo final é bom. Né? Bem, concordo. Se tem alguma, mais alguma pergunta, Lídia ou Luiz, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu vou finalizar com três perguntas, mas... Assim... Pergunta assim, de resposta rápida, sabe? Então, se o Luiz quiser comentar alguma coisa, eu entro. Não, podemos ir para as perguntas. Certo. É, então, como a gente está falando de tradução de mangás, fazer três perguntas relacionadas. Eu queria saber, um mangá que você gostaria de traduzir? Assim, mais do que um mangá específico, eu queria muito traduzir algum mangá que tratasse de culinária, gastronomia. Uma área que eu gosto muito. Então, assim, se fosse dessa área, eu adoraria traduzir. É, tem algum título assim específico ou é, até que não assim não, não me vem nenhuma mente agora mas pela área mesmo é, então o um mangá que gostaria que fosse publicado no Brasil Batuque conhece ba não conheço é, qual é a história assim ele trata de 
ele é, mexe, ele, o, o autor, só um minutinho, deixa eu pesquisar o nome do autor para não falar bobagem. Mas ele, ele tem ele tem um relacionamento com o Brasil, né? Ele veio para o Brasil, ele gosta de capoeira. E esse mangá Batuque, ele foi finalizado faz pouco tempo. Ele mexe um pouco com com folclore brasileiro também, além do, do, do da capoeira. Parece muito. Eu não eu li o primeiro volume. Achei interessante. E eu acho que vai ser muito bom se for publicado aqui no mercado é, nacional. Só não estou achando o nome do autor. <risos> é... Se escreve. É batuque mesmo? Em português? Ah, não, não. Em katakana, acho que é ba... batuque. Batuque. Ah, batuque. Batuque. Né? <risos> É, Sakotoshi. Isso, esse mesmo. É, pelo que eu vi, ele foi encerrado, foi terminado recentemente. Então, acho que já está pronto para alguma editora publicar. <risos> no ponto. <risos> tá, então a última questão. É, o mangá que todos deveriam ler e por quê? Hum, difícil, hein? Não, assim, pessoalmente, né? Porque... Vou ter que pensar um pouquinho, peraí. <risos> um mangá especificamente, né? Hum. Enquanto eu penso... Você teria como responder essa pergunta também? Ah, então, eu vou puxar aqui meu lado, a área literatura japonesa. É. É, tem um mangá que chama Asaki e o Memis, que é uma adaptação em mangá é, da obra Genji Monogatari. Hum. É super extensa, mas assim, é bem detalhado, assim, é, conta todos os tomos, né, do, da obra, assim, eu acho que aqui, para os leitores brasileiros, lógico, é uma obra bem distante, mas ela é do século XII, né, eu acho que todos deveriam ler, assim, não necessar, necessariamente, estou na esperança de que venham, mas, assim, é uma esperança muito remota, uh, mas eu acho que para conhecer é, a cultura japonesa, assim, mais profundamente, é uma obra... Uh, necessária, assim, né, porque é, ali se aborda muito a cultura, principalmente de Kyoto, né, porque a história se passa no Palácio Imperial, e uh, é, aparecem diversos elementos da, uh, da cultura aristocrática, então, Waka, uh, é, a, os próprios trajes, né, é, danças, eu acho importante para quem quer conhecer mais assim a fundo. Muito interessante. A minha resposta vai ser muito mais simples do que a sua. Mas, assim, eu lembrei aqui agora de um. Eu acho que todo mundo deveria ler Conan. Meio e Conan. Né? Porque é ah. muito divertido. <risos> e, assim, eu gosto muito de suspense, né? Então, assim, Meio e Conan, apesar de ser voltado mais para o público infantil, né? Assim, não é necessariamente para o público adulto. Ele é muito interessante, os, os casos de suspense nele. É uma obra extremamente longeva. Nem sei quantos volumes tem de mangá publicados. Ainda, acho, ainda publicado. Eu acho que ainda é publicado. E eu acho que não vai parar tão cedo. É assim, se a Wikipédia estiver certa, são 104 volumes publicados. É, é, assim, é muito legal. Agora, não tem todo esse motivo cultural por trás, não. É porque é muito legal mesmo. Não, não imagina. É, é, é preferência pessoal, certo? É, eu acho muito interessante. Quando, mas eu acho que não, não é só o público 
infantil, acho que tem um... Nossa, é um fenômeno, assim, toda vez que lançam um filme, né? Todo ano tem um filme da série. Uhum. É, não, acho... sem dúvida. É, ele, para ser, para durar tanto tempo assim, só sendo mesmo uma obra de muito valor, né? E com um público-alvo muito grande. Então, assim, qualquer pessoa pode ler e se deliciar com a obra, né? mesmo um adulto, mas também uma criança. É, e aí pensando é, na tradução desse, dessa série, é, o nome dos vilões é, é nome de bebidas, mas e aí os casos, né? Nossa, pensando assim. A tradução ia ser um trabalho bem delicado, né? Complex. Assim, toda, toda obra de suspense já traz algumas questões delicadas, né? mas <risos> realmente ela tem alguns pontos que envolvem cultura japonesa, né? Então, assim, seria um desafio a tradução. Bem, eu gostaria de agradecer ao Luiz por ter aceitado o convite para participar é, desta conversa hoje e falar sobre sua experiência com a tradução de mangá e também a Lídia por ter disponibilizado seu tempo para intermediar a conversa. Eu aprendi muito, achei muito interessante tudo que vocês falaram. E espero que quem assistiu também. Bem, é isso. E até a próxima.